yuk bro kita kali ini mau berbagi tips agar kalau kita pasang gigi rasio custom ini enggak ambiar atau enggak trouble biasanya kalau kita custom gigi kanibal gigi motor lain kepasang ke motor balap kita ini btw saya rakit ke mesin Jupiter Z biasanya kalau kita pasang gigi kanibal itu sering trouble gigi rompal atau kaki-kakinya ini ini juga rompal nah langsung saja ya ke tips pertama itu kita harus cari modul gigi profil giginya ini misalkan ini satu ke satu ini harus pas ya harus judulnya semisal misalnya ini giginya jumlah sama tapi diameternya eh gigi sama diameter juga sama nanti kalau ini kita pasangkan ini biasanya seret nah itu sering rompal biasanya nanti di finishing kalau sudah kepasang ke sini eh, sudah ditanam ke sini kita finishing di crankcase terus selain harus judulnya itu jarak antar poros as itu juga harus diukur nanti kalau terlalu rapat dia seret itu juga gampang rompal kalau terlalu renggang itu juga seret eh bukan seret maksudnya kalau kalau terlalu lenggang nanti giginya ini kekuatannya hanya di ujung jadi dia juga mudah ompong nanti ngenap-ngenap mudah mudah cuil ini giginya terus yang kedua pastiin nanti kalau sudah kepasang misalnya ini ini btw saya aktifin gigi selahnya ini tetap saya pakai metal standarnya ada metalnya soal terus ini itu clearannya ditambahi agak bisa kocak dikit nih. clearan ditambahi soalnya nanti ya pastinya kita upgrade mesin kita RPM juga naik uh, makanya clearan clearannya juga harus ditambahi lagi kayak ini ya ini sudah saya pasang kanjingan ini juga clearnya saya tambahi selain juga dari RPM yang semakin tinggi ini enggak ada jalur olinya soalnya ini BTW rangka saya pakai standar standar Yamaha lokal tapi bak koplingnya pakai uh, X1 jadi dia jalur olinya enggak ada kalau standar kalau standar kan masuk dari sini nanti tak jelasin pas pasang bagian koplingnya nanti buatin video setup bagian kopling juga jadi oli yang masuk ke sini itu sulit makanya bikin clearan yang longgar ini agak oblak-oblak dikit ini enggak apa-apa olinya mudah masuk biar udah masuk terus yang ketiga kalau buat ring ring ganjal-ganjal ini ini kalau ganti-ganti uh, gigi kan hmm, pasnya enggak pas kan kita ngatur lagi celah-celahnya nah kalau kasih ring ini ini wajib pakai ring baja enggak boleh kalau ring besi itu ring besi nanti kena gesek kalah dia kalau kalah nanti misalkan ini nanti bisa misalkan jarak itu sudah segini ambles bisa mepet nanti kaki-kakinya ini bisa nabrak ini rompal juga nanti ini enggak boleh jadi wajib pakai pakai ring baja yang keempat jarak antar kaki oh ya ini aja. jarak antar kaki ini. jarak antar kaki ini harus ada 
nah ini sudah kupas mentok nah, ini harus ada ya jarak 2-3 mm lah ini nanti finishing juga pasang ke kerengkes itu nanti saya jelasin lebih lanjut dan tips yang kelima nanti terakhir saya rakit ini dulu ya sambil saya tak jelasin dikit-dikit gigi-gigi yang kita ganti ada spell ini misalkan ini ada spell tapi juga nggak boleh terlalu renggang dia terus antar kaki ini bro jarak antar kaki ini ini posisi netral ya posisi netral kita putar harus bisa bebas depan belakang nah jarak antar kaki ini ini kanan dan kiri kanan dan kiri harus ada sekarang juga misalkan ini nah, ini harus ada celah di sini juga harus ada celah celahnya sekitar 1-2 mm nah, yang lain-lain pun juga demikian itu baru celah semua sudah oke okay, jarak antar kaki oke okay. kita pastiin sudah aman bisa bergerak bebas nggak ada yang seret kita pastiin semua aman terus kita pasang kerengkes yang terakhir kita pastiin sepeleng kanan dan kiri ini harus ada saya pasang dulu Nah, 
ini krempes sudah kepasang ya dan tips yang terakhir kita harus cek ini as gear as gear sama as kopling ini harus ada sempelan kanan kiri kita cek harus ada sepelnya seperti ini ini standarnya soalnya juga ada sepelangnya kita harus pastiin ini kita pastiin gak nyerti ini askirnya juga harus ada hmm. setelah itu aman kita cek tiap gigi dari sini kita pastiin harus aman semua nggak ada bunyi-bunyi yang aneh semua gigi harus bisa main dengan benar dioper harus enak maka kita lanjut ke bagian kopling ya itu aja tipsnya kalau ada yang kurang atau ada tips-tips lainnya boleh tolong kasih saran di komentar ya ini habis ini saya mau berbagi tips lagi ini saya pasang kampas kopling FR berkopling semes tapi kendala yang teman-teman alami biasanya di kampas yang cepat habis itu nanti ada lagi tipsnya saya kasih di video selanjutnya terima kasih